Koranen fick inte brännas, beslöt polisen i veckan. Och mannen som begärt tillstånd för denna manifestation belades dessutom med två års inreseförbud till Sverige. Är detta ett legitimt svar på en otillbörlig provokation eller en inskränkning av yttrandefriheten? Meningarna går isär, som meningarna i en bok också gör om den bränns upp. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. I veckan nekades den danske politikern och provokatören Rasmus Paludan både rätt att bränna en koran i Sverige och inresetillstånd. Som konsekvens sparkade en grupp människor istället runt en koran på Stortorget i Malmö vilket ledde till omfattande kravaller i delar av stan. Var det rätt att försöka förhindra en uppenbar religiös provokation med rasistiska förtecken? Varför väcker religiösa provokationer så starka reaktioner? Och vad blir egentligen konsekvenserna om Sverige tillämpar lagen olika beroende på vilken samhällsgrupp det gäller? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer och vill hjälpa mig att fortsätta göra dem är jag supertacksam om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Att göra en aktuell ny videokrönika varenda vecka hade inte varit möjligt utan ert fortsatt generösa stöd. Så ett stort stort tack till er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Klicka på den där dryga klockikonen och se dessutom till att prenumerera på mitt veckobrev så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med religiöst provocerande disciplin. Varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag talar jag om religion, provokation och konfrontation. Häng med! En stormig oktobermorgon i 1400-talets mitt lär den ökänt nyrike silverbaronen Bråsta Lasse ha skott sin vita springare med silver och galopperat in i Sala Sockenkyrka mitt under pågående högmässa. Tilltaget kan närmast liknas vid att sladda in med en guldpläterad Lamborghini i Sixtinska kapellet och få sägas vara en av den svenska historiens mest flagranta religiösa provokationer med hjälp av vad vi idag kallar fuck off kapital. Men varför är den religiösa provokationen så kraftfull att legender som dessa berättas än till våra dagar? Den franske sociologen Emile Durkheim menade att religiösa föreställningar om helighet utgör existentiella nav kring vilka social gemenskap kan upprättas. Religionen är, enligt Durkheim, en psykosocial konstruktion som möjliggör för stora grupper av människor att samarbeta och därigenom att överleva. Detta eftersom de förenas i sin grundläggande existentiella förankring och självbild. Dessa gemenskapens nav gestaltas historiskt i form av heliga byggnader, toten eller olika typer av symboler. Det är inte en slump att astronauterna Neil Armstrong och Buzz Aldrin släpade med sig en ståltrådsförstärkt flagga till att spika ner på månen som symbol. Nu fäste man nämligen sin nations heliga gemenskap och gjorde världens första anspråk på extraplanetärt territorium genom att fästa symbolen för den amerikanska nationen och dess atmosfärbefriade yta. Det 
det är inte heller en slum för att den bysantinska kyrkoarkitekturens kronjuvel Hagia Sofia i nuvarande Istanbul konverterades till en moské när Konstantinopel föll till det ottomanska riket i mitten av 1400-talet. Inte heller var det slumpen som gjorde att protestanter målade över ovärdeliga katolska kyrkomålningar i hela Nordeuropa i samband med reformationen. Eller att talibaner sprängde bort tusen år gamla buddhastatyer när man tog kontrollen i Afghanistan. Signalen är Vi är rättfärdiga. Vi är eniga. Och det är vi som bestämmer. Att skända flaggan eller att utmana olika typer av religiösa tabun och föreställningar blir ur detta perspektiv en form av attack. Inte bara på den religiösa eller existentiella liturgin utan på gruppens sammanhållning och själva överlevnad. Instinkten att försvara sig mot detta är naturligtvis mycket, mycket stark. Den som hotar gruppens sammanhållning hotar inte bara dig själv utan även dina barn, dina vänner och sannolikt de flesta du känner gemenskap med. I moderna sekulära stater har upplevelsen av gemenskap i någon mån förskjutits från tåten till idéer. Föreställningen om humanism, vetenskap och individuell frihet binder till exempel ännu samman stora delar av den västerländska kulturen. Denna abstrahering av det gemensamma existentiella navet fodrar ett stort välstånd, relativt hög bildningsgrad och god impulskontroll. Eftersom det kräver mer ansträngning av varje individ att upprätta en gemenskap runt förtroende, tolerans och uppskjuten belöning. Vilka är några av det västerländska samhällets grundläggande dygder? Ju färre av dessa förutsättningar som finns, desto större betydelse får tårtom, symboler och gemensamma riter för sammanhållningen. Detta illustreras kraftfullt i William Goldings bok Flugornas herre, där en grupp skeppsbrutna barn tillsammans upprättar en tribalistisk kultur. Efter att tillvarons brutala kamp för överlevnad slipat bort den upplysta civilisationens förnissa och ersatt den med klanstrider, krigsmålningar och blodsoffer. Denna situation illustreras även kraftfullt i Bibelns andra mosebok, kapitel 32, där Moses strävar att upprätta en idédriven och välståndsskapande gemenskap runt lagen i hans frånvaro ersätts med ett ytligt tårtum i form av en gyllene kalv. And the people sinned a great sin, for they had made them a god of gold. Det är i detta ljus vi måste betrakta de religiösa provokationer och efterföljande protester som under veckan drabbat Sverige. Som en vulgär provokation av en hel befolkningsgrupps sammanhållning med ett brutalt och totemistiskt svar. När den danske politikern och advokaten Rasmus Paludan i förra veckan sökte tillstånd för att offentligt bränna en koran i Sverige sammanföll flera av den svenska samtidens centrala konfliktytor. Det rör sig om en uppsåtlig och vulgär provokation riktad från en gruppering som upplever sin egen gemenskap och dominans hotad mot en annan gruppering vars gemenskap nu hotas tillbaka. Denna konflikt utmanar i sin tur det svenska majoritetssamhället vars eget gemensamhetsnav består av just demokrati, tolerans och individuell frihet. Hur hanterar toleransens gemenskap två intoleranta gemenskaper som inom dess hängen vill utmana varandra? They don't like you. I don't like you. Låt mig inledningsvis fastslå att bränna böcker är en usel symbolhandling och att det är rimligt att samtidigt ta avstånd både från religionsprovokationer och från våldsamma reaktioner på dessa. Men situationen ställer frågan om rättslig symmetri på sin spets. Bör samhället tolerera religiösa provokationer? Och till vilken grad? Bör exempelvis konstnären 
Andre Seranos foto Piss Christ från 1987 förbjudas eftersom han skändade ett krucifix genom att fotografera den nedsänkt i sin egen urin. Bör Elisabeth Olsson Valins fotografiska bibelgestaltningar Ecke Homo förbjudas för att de bland annat avbildar Jesus Kristus omgiven av läderbögar? Bör Monty Pythons film Life of Brian från 1979 förbjudas för att den på ett otal olika sätt häcklar de abrahamitiska religionerna? I don't think it ought to be blasphemy. Just saying Jehovah. You may hear it worse for yourself. Making it worse. How could it be worse? Jehovah, Jehovah. De flesta som vuxit upp i liberala och sekulära demokratier skulle svara att dessa provokationer måste tolereras. Och att konstnärer, opinionsbildare och även privatpersoner har all rätt att symboliskt uttrycka religionskritik så länge man följer lagen. Även om detta stör religiösa grupperingar. Borde danska Jyllandsposten ha stoppats från att publicera de nu ökända så kallade Mohammed-teckningarna och 2005 fick jag bröt mot islams förbud mot att avbilda profeten Mohammed? Borde den svenska konstnären Lars Wilks ha avstått från att teckna en så kallad rondellhund som även den bröt mot avbildningsförbudet? Borde de homosexuella som i protest rivit sönder Koranen eller Bibeln efter att de kommit ut inte få lov att göra det? Och borde Rasmus Paludan ha stoppats från att bränna Koranen trots att han sökt tillstånd i enlighet med svensk lag? Här går åsikterna isär. Gyllandspostens publiceringar kritiserades som onödiga provokationer av flera svenska medier och den dåvarande ungdomssajten Lunar Storm rensade bort alla poster där bilderna ingick. Även Lars Wilks rondellhund utsattes för omfattande kritik som en onödig provokation där även Wilks efterföljande skyddsbehov framställdes som ett slöseri med skattemedel. Rasmus Paludans ansökan om koranbränning kommenterades den 24 augusti av Malmö polisens presstalesperson så här. Tillståndet har ännu inte beviljats men det ska mycket till för att polisen ska neka någon att hålla en manifestation. Mötesfrihet och fri opinionsbildning är viktiga grundpelare i vår grundlag. Vi kan inte på förhand censurera någon för vad vi tror att de kommer att säga. Tre dagar senare stod det ändå klart att Paludan inte bara nekades tillstånd för sin manifestation utan att han även belades med inreseförbud till Sverige under två års tid. Mattias Sigfridsson, tillförordnad chef för polisområde Malmö, kommenterade beslutet med följande ord. Hans agerande var att hans inresesfärg skulle vara ett tillräckligt faktiskt och allvarligt hot mot grundläggande samhällsintresse. Somliga har anfört argument för att den liberala rättsstaten bör kapsla in denna typ av uppsåtliga provokationer för att undvika polarisering och konflikt. Lagen om hets mot folkgrupp, kapitel 16, paragraf 8, stipulerar exempelvis missaktning av trosbekännelse som en rättsvidrig kränkning. Andra postulerar att bränna koranen skulle kunna betraktas som förargelseväckande beteende, vilket enligt brottsbalkens 16 kapitel definieras som Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Man kan argumentera för båda dessa lagtolkningar, men konsekvenserna för det liberala och toleranta samhället blir i så fall oöverblickbara, eftersom dessa tolkningar då måste gälla all form av religionskritik. Under denna typ av stram rättsordning är det osannolikt att ett verk som Peace Christ eller Ecke Homo eller till och med Life of Brian skulle kunna tillåtas eftersom det finns religiösa grupperingar som anser dem utgöra grova kränkningar. Att på detta sätt lagfästa överdriven lyhördhet för olika religiösa minoriteters krav för tankarna till 1800-talets så kallade sedlighetslagar, vilka med rättslig uppbackning syftade till att befrämja personlig moral och dygdighet. En vanlig bestraffning för brott mot sedlighetslagen var att brottslingen tvingades be den kränkta församlingen om ursäkt och söka förlåtelse. I humbly beg your forgiveness. 
Och om denna inte gick att få tvingades vederbörande ofta att flytta. Vilket i och för sig påminner mycket om synen på köp av sexuella tjänster idag. Men det är en fråga för en annan bigott prusilusk dag. Det finns ingen i Sverige som vill ha tillbaka sedlighetslagarna. Anledningen till att man gräver efter allt mer långsökta lagtorkningar för att förhindra koranbränningen är inte för att man vill stärka religionens rättsstatus. Det är ett exempel på rättslig asymmetri. Det vill säga att lagen tolkas olika beroende på vem det gäller. Den underliggande anledningen till att inte tillåta koranbränningen är sannolikt att man visste att detta skulle ge upphov till omfattande oroligheter. Medan en bibelbränning på sin höjd hade gett upphov till en indignerad debattartikel i Expressen och en kärleksmanifestation för tolerans i något av Svenska kyrkans ekologiska diskotek. Att anpassa lagens tillämpning med hänsyn till de som bråkar mest innebär att man i strikt mening inte längre har någon rättsstat alls. Efter att en mindre grupp människor i manifestationsförbudets svallvågor utan tillstånd valde att sparka runt en koran på Stortorget i Malmö utbröt ändå de kravaller som polisen försökt förhindra. I de våldsamma upploppen runt om i stadsdelen Rosengård och längs Amiralsgatan i Malmö skadades flera poliser. Fordon på många platser i Malmö sattes i brand och ett tjugotal däckbränder startades på öppen gata. Gärningsmännen kastade även stenar och brinnande föremål och skanderade antisemitiska budskap. Dagens Nyheter rapporterade via Malmös ledningsstrateg för trygghetsskapande är Erik Ebbestål att upploppen dock inte hade något att göra med religion. Och man betonade återkommande att det bara var en minoritet av Malmös muslimer som deltog i kravallerna. Detta utspel uttrycker en fullt begriplig önskan att desarmera och stävja en hårdnande etnisk och kulturell antipati mellan Malmös olika demografier, men den bär också vittnesbörd om problemets verkliga rot. För ett utspel av denna typ vittnar om att man varken förstår begreppet religion eller dess koppling till konflikter. Det är helt uppenbart att majoriteten av de cirka 300 ungdomar som deltog i kravallerna inte huvudsakligen drevs av religiösa motiv. De drevs av det durkheimska existentiella navets gemenskap. De drevs av en upplevelse av att vara utmanade. Och de drevs av en önskan att hävda den egna kulturella gemenskapens styrka och sammanhållning. Det var inte heller skriftlärda präster som drog ut i korståg utan unga testosteronstina män som utrustade med eld och helig ande som existentiellt gemensamt nav gav sig ut för att slåss, röva och ställa till allmän oreda i hela Europa under förevändningen att man ämnade befria det heliga landet. Det var inte katolska präster som utförde IRAs terrorattentat mot det protestantiska England. They'll think I'm a racist. I'm gonna have to catch up with them and explain I'm not a racist. Utan rebelliska unga män som var beredda att dö för att försvara sin särart, gemenskap och rätten till självstyre. En parlamentarisk stat som i upplysningsideal hyllar vetenskapen försvaras inte av vetenskapsmän utan av testosteronstinna unga män vilka kämpar för konung och fosterland, God bless America eller för midsommarstången, Disneys jultv, för fotboll, pattar och öl. För de energiska, utåtriktade och ibland våldsamma ungdomar som uttrycker kamp och motstånd utgör bara en synlig flank av ett större existentiellt nav som uttolkas, förvaltas och befästs av gruppen som helhet. Det ankommer på de äldre och mer erfarna gruppmedlemmarna att uppfostra och förvalta den explosiva ungdomliga energin så att den kommer till ett för gruppen konstruktivt uttryck och inte resulterar i oplanerade detonationer med ödestigare konsekvenser för samtliga inblandade. Att inte förstå detta 
är mer destruktivt än all eventuell skada testosteronstinna unga män kan åsamka ett samhälle. Och det är betydelselöst om man väljer att kalla detta religion eller inte. Det går utmärkt att vara emot bokbränningar och juvenila provokationer och samtidigt försvara att dessa innefattas i yttrandefriheten. Att en handfull provokatörer sparkar runt på en bok kan på inget sätt legitimera att andra människor bränner sina grannars bilar och kastar sten på polisen. Och det kan under absolut inga omständigheter legitimera att rättsstaten därför bör förhindra kritik för att undvika att uppröra dessa våldsverkare. Notera exempelvis hur denna unga kvinna missförstår den liberala rättsstatens princip genom att anklaga provokatörerna för upprorsmännens reaktioner. Tycker du det är rätt att starta ett sånt här våldsamt upplopp? Det är ju inte rätt, men det skulle inte starta som de skulle bränna på koronan. Detta asymmetriska rättsmedvetande är vanligt även inom den kulturrelativistiska identitetsvänstern. Här delger exempelvis Sveriges radios journalist Alice Petrén den puerila franska satirtidningen Charlie Hebdo ett egen ansvar för eventuella vedergällningsaktioner från religiöst håll. Charlie Hebdo, som, det är ju inte oskyldiga personer i det här fallet utan det riktar sig rakt mot en redaktion som har eh, attackerat eh, med eh, nidbilder av profeten Mohammed som har haft satirbilder. Eh, så sent som i natt la ut en bild på Twitter med eh, en, en nidbild. Så att, eh, vad, vad var det för nidbild som de la ut på, på IS ledaren, IS, IS-ledaren som då lades ut som en bild. Och, eh, än så länge har det inte varit några attentat men eh, vi får väl kanske någon eh, nyårshälsning- eh, under januari månad. De har ju ännu januari månad på sig att komma med en hälsning. Och det har varit sån här lite provokativ, mycket provokativa formuleringar som har funnits på Charlie Hebdo. Få skulle invända mot att polisen bör stoppa rasistiska påhopp för tal och hot. Men symboliska provokationer som att rita karikatyrer, tända eld på böcker eller att urinera på krucifix är inte rimliga skäl för att rättsstaten ska förbjuda dem. Och de är definitivt inte skäl för att utfärda inreseförbud till Sverige. Om du anser dig ha rätt att slå sönder stan för att en provokatör sparkat på en bok är du ett betydligt större problem än provokatören. Och är det många som hyser dessa attityder är det ett allvarligt samhällsproblem som med kraft måste hanteras. När rikspolischef Anders Thornberg på polisens hemsida i veckan öppet vädjade om stöd för att bekämpa en våldsutveckling i det svenska samhället vilken beskrevs som synnerligen allvarlig så är det inte en reaktion på ett problem som plötsligt och oförutsett blommat upp. Det är ett underkännande av en politik som bedrivits under flera decennier och ett resultat av ett problem som tillåtits växa utan att någon vill att erkänna dess existens. För om man under åratal har en mycket stor migration av människor utan möjlighet att försörja sig i Sverige blir resultatet en omfattande segregation och storskalig utslagning där behovet av grupptillhörighet leder till upprättandet av egna antagoniserande existentiella nav och alternativa vägar till försörjning och status. As far back as I can remember I always wanted to be a gangster. Att likt ett mantra anföra socioekonomiska faktorer som anledningen till den uppkomna situationen är i sammanhanget meningslöst på samma sätt som om det vore meningslöst för kaptenen på Titanic att hävda att isberget man just kolliderat med borde ha omfördelats till vatten och därför inte varit där alls. För Sverige har under decennier gjort migrationspolitiska åtaganden som samhället saknat kapacitet att hantera. Och nu står man där med en uppsättning ideologiserade myndigheter som formats för att passa den narrativ man från politiskt håll önskat förmedla snarare 
än för att fullgöra sina verkliga uppgifter med ett brottsförebyggande råd som levererar friserade siffror. Med ett impotent polisiärt utredningsväsende och med en ordningsmakt som förhindrar uttryck av kritik man i rädd ska provocera de våldsverkare och brottslingar som man saknar kapacitet att hantera. Det hela påminner om ett tidigt avsnitt av tv-serien Star Trek där hela rymdskeppets besättning smittas av ett virus som gör dem så emotionella att de blir oförmögna att utföra sina arbetsuppgifter. Allt medan man obevekligen färdas mot sin undergång. Kaptenen lyckas slutligen återställa ordningen genom att åka tillbaka i tiden till en tidpunkt innan infektionen inträffade. Det är dock oklart om denna lösning även ingår i Sveriges krisberedskapsplan. Tycker du att det är viktigare att upprätthålla en symmetrisk rättspraxis än att visa hänsyn mot våldsverkares känslor? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är igång. Har du egna erfarenheter av rättslig särbehandling och av yttrandefrihetsproblematik? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Var dock noggrann med att vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte personpåhopp, aggression eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att ni respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson. Och vore jag Captain Kirk så skulle jag i detta läge förorda att vi började konstruera ett helt nytt rymdskepp. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Mm.